Assalamu alaikum students hope you all will be doing well at homes today we will we are here with the lesson number 5 of class 9th chapter number 2 making of pakistan the topic under discussion today is crips mission world war 2 began in 1939 in war germany and italy combined against france britain and their allies with the outbreak of hostilities britain declared india to be a country at war Britain made such a declaration in disregard to the Indian public opinion. In protest against such an action, the Congress resigned the office in the provinces. Second World War में जब Britain के against war start हो गई थी, तो उन उन्होंने Indian public opinion को बगैर किसी उनके मतलब के Indians की consultation के बगैर ब्रिटेन ने इंडिया को वॉर में शामिल कर दिया था कि इंडिया जो है इट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द वॉर सो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एन एक्शन कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी 1937 में जो उनको हासिल हुई थी उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया था इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द ब्रिटिशर्स सो वेन द वॉर रीच्ड द इंडियन बॉर्डर्स द ब्रिटिश स्टार्ट फीलिंग मोर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया the country in the uh, the situation in the country was further com- complicated as the congress wanted to take advantage of the situation by accelerating their efforts in their struggle for uh, independence abhi bhi maine aap se kaha ki wo sirf ye britishers ko pressurize karna chahte the ki wo to apne masle mein ghire hue hain to kyun na hum is sam is waqt unse azadi hasil kar le aur azadi bhi aise jo ki congress sirf hindus ke liye chahta tha taki wo musalmanon ko पे हुकूमत कर सके तो इसलिए उन्होंने ये सारी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया था मोर ओवर द डिफ्रेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वर वाइडनिंग फास्ट एंड विजिबली देर वॉज नो चांस टू ब्रिंग बोथ पार्टीज ऑन अ कॉमन एजेंडा ये बहुत मुश्किल था कि दोनों पार्टीज को इंडिया यूनाइटेड इंडिया पे इसमें लेकर आया जा सके कि उनको राजी किया जा सके कन्विंस किया जा सके तो क्या कि वो एक साथ मिलकर सब कुछ करें लेकिन चूँकि ये टू नेशन थ्योरी बीच में आ गई थी और बहुत सारी लाहौर रेजोल्यूशन भी उस वक्त पेश हो चुका था सो ये सारी बातें थी जिनकी की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान काफी फासला बढ़ गया था सो इन दीज सर्कमस्टांसिस द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर अ केयरफुल कंसिडरेशन सेंड अ मिशन टू इंडिया इन 1942 हेडेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू अचीव हिंदूज हिंदू मुस्लिम कंसेंसिस ऑन सम कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड टू कन्वेंस द इंडियंस टू पोस्टपोन देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन सारे हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक मिनिस्टर जो इनके मेंबर थे उनको भेजा जिनका नाम था सस्टेफर्ड क्रिप्स उनकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ लगाई हुई है सो टू अचीव हिंदू मुस्लिम कंसेंसिस ऑन सम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एंड ही वाज हेयर टू कन्वेंस द इंडियंस टू पोस्टपोन देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ताकि कई वो जंग के खात्मे तक रुक जाए उसके बाद हम इन पर बात करेंगे सारे इशूज पर वाई वज क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया बिकॉज ऑफ दर बिकॉज ऑफ द रिवर्स सफर्ड बाई ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया द जैपनीज थ्रेट टू इन्वेट इंडिया सीम रियल नाव एंड द इंडियन सपोर्ट बिकम क्रूशल ब्रिटेन को जो रिवर्स या अपोजिशन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में वो फेस कर रहे थे इसके इसको का फायदा उठाते हुए जैपनीज ने उनको थ्रेड दिया दैट वी आर गोइंग टू इन्वेड इंडिया और इस सब हालात में ये पॉसिबल भी था इनको उसने रियल समझा क्योंकि उनको इंडियन सपोर्ट हासिल नहीं था सो देर वॉज प्रेशर ऑन ब्रिटेन फ्राम देयर एलाइज इनकी जो फ्रेंड कंट्रीज थी जो इनकी एलाइज थी उनकी तरफ से भी ब्रिटेन पे प्रेशर था ताकि वो इंडियन की कॉपरेशन हासिल करें क्योंकि बगैर इंडियन की कॉपरेशन के वो उनको लग रहा था कि शायद वो इस जंग को जीत नहीं पाएंगे सो इंडियन नेशनलिस्ट एग्रीड टू सपोर्ट द अलाइड पावर्स उन्होंने अभी भी मैंने आपसे कहा कि वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे क्योंकि इफ द पावर वॉज ट्रांसफर इमीडिएटली एंड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस वॉज गिवन आफ्टर वो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसी शर्त पर आपका सपोर्ट करेंगे या आपके साथ कॉपरेशन करेंगे कि अगर आप वॉर के फ़ौर बाद इंडिपेंडेंस देंगे और पावर की को ट्रांसफ़र कर देंगे इंडियंस को फ्राम द ब्रिटिश टू इंडियंस तो ये सारी वजू वजूहत थी जिनकी वजह से इस क्रिप्स क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा गया था 
Cripps arrived in uh, Delhi on March 22, 1942 and had series of meetings with the leading Indian politicians including Jawaharlal Nehru, Abul Kalam Azad, Qaid Azam, Sir Sikandar Hayat Khan, A.K. Fazlihak, Dr. Ambedkar and Tej Bahadur Sepru etc. In the meetings, Cripps tried to con uh, convince these political leaders to accept his proposals. These, were, these are the pictures of that timings uh, which shows the Crips mission and uh, the publications of the Crips mission in the newspapers, different newspapers. The main uh, proposals. Crips spent three weeks in India and after hectic, hectic activities and prolonged discussions announced his proposals in the form of draft declaration on 30th March 1942. It proposed the goal of India was the attainment of dominion status. उन्होंने क्रिप्स के जो प्रपोजल उन्होंने पेश किए थे उसमें सबसे पहला था कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस करार दे देंगे डोमिनियन स्टेटस वो होता है जिसमें पावर तो सब ब्रिटेन के हाथ में होगा सिर्फ बरा नाम आज़ादी इंडियंस को मिल जाएगी एंड द इंडियंस वो टू बी गिवन द राइट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वार उनको ये हक भी दे दिया जाएगा कि वो जो डोमिनियन स्टेटस उनको दे दिया जाएगा उसके लिए उस डोमिनियन के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टेड मेम्बर्स फ्राम द ब्रिटिश टेरेटरी वही बात कि वो सिर्फ पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे बरए नाम आजादी इंडियंस को देना चाहते थे उनका मुंह बंद करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी वो भी ब्रिटिश टेरिटरी से होगी एनी प्रोविंस और स्टेट वुड हैव द राइट टू रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव द राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन उन्होंने ये भी हक दिया कि अगर किसी पार्टी को या किसी यूनियन को किसी स्टेट या प्रोविंस को यह कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो इस यूनियन से ऑप्ट आउट कर सकता so for the uh, present the british government was uh, to continue as before unhone ye bhi kaha ki british government jaise war se pehle tha wo apni government government ship jo hai wo war ke baad bhi us tarah se continue karegi and the responsibility for the security and defense of india was to be retained by the british government ke jo defense ki uh, problem hogi wo british government hi deal karegi so these were these were all the proposals given in the crips mission फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल्स इन्होंने दिए थे इसको दोनों पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया था द क्रिप्स प्रपोजल्स व रिजेक्टेड बाई बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग द कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शन बाई कांग्रेस वॉज दैट द ऑफर ऑफ डोमिन स्टेटस इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मैंने अभी आपसे कहा कि डोमिनियन स्टेटस जो होता है वो सिर्फ बरए नाम आज़ादी होती है पावर या अथॉरिटी फिर भी ब्रिटिशर्स के हाथ में होगी सो वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं की की थी और ये भी था कि दैट द टाइम वॉज गिवन आफ्टर द वॉर अभी के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की हमने उन्होंने कहा कि जंग के बाद देखा जाएगा तो हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि वो जंग के बाद अपनी बात से मुकर जाए एंड रिप्रजेंटेशन ऑफ द स्टेट बाई नॉमिनीज एंड नॉट बाई द इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव उन्होंने उनका एतराज़ ये भी था कि जो रिप्रजेंटेशन होगी वो भी नॉमिनीज नॉमिनीज हैं जिनको नॉमिनेट किया जाए इन्होंने अभी इलेक्शन जीता नहीं होता है नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट उन्होंने कहा कि वो भी सिर्फ नॉमिनीज करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे ये भी उनका एतराज था नेक्स्ट द राइट टू प्रोवेंस टू ऑप्ट आउट इन दिस वॉर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल यूनिटी उनका एतराज़ इस चीज़ पर भी था कि ये जो ये वाला जो पॉइंट है उनको लगता था ये कि ये पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही है कि हो सकता है कि उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि अगर कोई स्टेट या प्रोविंस अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है तो उनको लगा था कि अगर ये खुद ही उनको ये प्रपोजल पेश कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं मुस्लिम्स तो वो तो फिर आउट हो जाएंगी और ये बात जो थी उनको लगा था दैट दिस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल यूनिटी नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड एब्सेंस ऑफ एनी शेयर इन द डिफेंस अभी मैंने आपसे कहा दैट uh, उनको एतराज ही इस चीज़ पे था कि इमीडिएट स्टेप इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कोई नहीं लिए ले लिया गया था एंड द टाइम वॉज गिवन आफ्टर द वॉर कि हम फिर बाद में सोचेंगे जंग पहले जंग के साथ डील करेंगे उसके बाद जो भी होगा वो हम उसके बाद देखेंगे तो ये सारे कांग्रेस के एतराज थे अब इसको क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने भी अपोजिट्स को उस पर ऑब्जेक्शन की थी उसके अगेंस्ट चले गए थे क्यों क्योंकि मुस्लिम लीग अपोज द क्रिएशन ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती ही पार्टीशन थी तो वो फिर सिंगल इंडियन यूनियन की के वे कैसे राजी हो सकती थी ठीक है एंड लीग डिड नॉट लाइक द मशीनरी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एंड द प्रोसीजर टू डिसाइड ऑन द एक्सेशन ऑफ प्रोविंस टू द यूनियन 
वही बात उन्होंने कहा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उस पर भी एतराज़ था क्योंकि वो तो वही ब्रिटिश टेरिटरी से लिए ब्रिटिश मेम्बर्स होंगे उसमें उसमें कोई इंडियन नहीं होगा ना कांग्रेस से होगा ना मुस्लिम लीग से होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएगी वो भी कांग्रेस के फेवर में होगा ना कि मुसलमानों पे दूसरा उनको एतराज़ इस चीज़ पे भी था कि ये जो प्रोविंस की एसेशन के लिए जो यूनियन में उन्होंने कहा कि यून, इनको यूनाइट कर दिया जाएगा तो ये इसके भी खिलाफ थे इसके प्रोसीजर के खिलाफ थे और मुस्लिम लीग थाट डेट द प्रपोजल डिनाइड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को लगा कि ये जो प्रपोजल जिन्होंने पेश किए हैं इसमें क्लियरली ये बात सामने आ जाती है दैट दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ये इसके अगेंस्ट हैं तो मुसलमानों का एतराज़ ही सब कुछ इसी पे था कंक्लूजन इनका इस पूरे लेक्चर का ये है दैट कायद अजम कंसिडर दिस प्रपोजल्स एज अनसेटिस्फैक्ट्री एंड वॉज ऑफ द व्यू द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल्स वुड टेक द मुस्लिम्स टू द गैलोस कायद अजम वॉन्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड क्रिप्स टू थॉरली अमेंड द प्रपोजल्स टू मेक दैम एक्सेप्टेबल फॉर द मुस्लिम लीग He said that the proposals have aroused our deepest anxieties, especially with the reference of Pakistan's scheme. कि पाकिस्तान बनाने का कि कोई बात ही इसमें नहीं की गई है, which is क्योंकि पाकिस्तान बनाना is the matter of life and death for the Muslims. Kaid was, however, happy to know that in Cripps' proposal, at least the British government had agreed in the principles to the Muslim League's uh, demands of partition of India. But still, Kaid wanted that the British government and Cripps to uh, amend the proposals to make them acceptable for the uh, Muslim League. Kaid and other Muslim uh, Muslim League leaders were convinced that Cripps was a supporter of Congress and would not present an objective solution to the problem. कि यहाँ के जो problems चल रहे हैं यहाँ पे तो इनको as such कोई सही वाला हल जो है वो तो नहीं पेश किया है क्योंकि जब Cripps यहाँ आया था तो आते साथ ही he openly said that we cannot deny the uh, 25 crore Hindus desire of united India. ओनली बिकॉज ऑफ नाइन करोड़ मुस्लिम अपोज इट कि हम ट्वेंटी फाइव यहाँ पर जो जितने भी इंडियंस हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं तो हम मेजॉरिटी ही बात करेंगे ना हम माइनॉरिटीज पर तो नहीं जाएंगे सो कायद अजम ने कहा कि चूँकि क्रिप्स जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस ही इज़ द मैन ऑफ कांग्रेस तो वो कैसे मुसलमानों के का साथ दे सकता है या मुसलमानों का की भलाई के बारे में सोच सकता है सो दिस इज द मेन रीजन दैट्स वाई मुस्लिम लीग एंड कायद अजम अपोज दिस क्रिप्स प्रपोजल्स दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू सो मच Allah Hafiz stay safe